someone has invited you to their wedding you need to reply now what is the format in which you actually do something like that now as far as your cbsc class 12 is concerned is sab ka ek format hai ki kis tarah se khat ko likhna hai kis tarah se nyota dena hai kis tarah se nyote ka jawab dena hai ki main aa sakta hu ya nahi aa sakta hu okay so the invitations and replies are usually isme format thoda jyada bhari bhar kam hai usually printed cards to invite guests on auspicious occasions jaise wedding card print karte hain right aapne apne ghar mein bhi dekha hoga wedding birthday hua grah pravesh hua house warming hua या आपकी दुकान या फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस यूनिट का इनोग्रेशन होने वाला है राइट सो देर विल बी टू कैंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मल विल ऑलवेज बी वेरी पोलाइट एंड वेरी ऑफिशियल साउंडिंग इनफॉर्मल विल बी टू समबडी हु यू नो राइट हु इज योर रिलेटिव हु इज योर एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड सो देर विल बी अंस ऑफ इनफॉर्मैलिटी इन विद विच यू विल इन्वाइट दैट पर्सन राइट सो द टोन इज मोर रिलैक्सड इट इज मोर फ्रेंडली टोटल मार्क्स फोर फॉर्मेट वन मार्क कॉन्टेंट टू मार्क्स एंड एक्सप्रेशन वन मार्क ग्रामर की गलतियां मत कीजिए स्पेलिंग्स की गलतियां तो बिल्कुल मत कीजिए ओके छोटा सा इन्विटेशन और रिप्लाई लिखना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होनी चाहिए ओके सो वॉट इज इट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ यू नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसका एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे ओके okay, इस बात का ध्यान हमेशा रखिए आंसर दी क्वेश्चन हु वेन वेयर वॉट टाइम एंड फॉर वॉट दीज डिटेल्स आर एब्सोल्यूटली कंपल्सरी डू नॉट मिस आउट ऑन एनी डिटेल्स बिकॉज इफ यू आर इन्वाइटिंग सम वन आई विल टेल यू अबाउट दिस हिलेरियस इंसिडेंट विच हैपन मेनी मेनी इयर्स अगो ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स अगो दिस वॉज ए कॉलेज क्लासमेट ऑफ माई वाइफ ही वॉज गेटिंग मैरिड ओके सो इट वॉज इन द इवनिंग नाउ इन साउथ इंडिया in telugu marriages happen actually early morning or late night kind of thing you know very very early morning before dawn this fellow's marriage was at 6 am that was the muhurat time but in his card by mistake and he never noticed it he printed 6 pm so we reached in the evening we found the whole place deserted and he was waiting because he had done that you know so many people did not know and we reached there at 6 pm and found nobody there right so because he had made a mistake so the details are very important what you are printing so the date time venue all those things are very important uh, what are the important components occasion the name of the inviting the name of the host kon host kar raha hai kisko invite kar rahe ho occasion kya hai kis tarikh ko kya time ko aur kis jagah par okay uh if you are having some kind of a business function and you have invited some minister so the name of the chief guest or any other kind of special invite is all this is in official invitation so the format of the formal invitation is aur isme ek cheez aur aap kijiye because ye print ki tarah jayega shayad to aap agar print ki tarah karna hai to aap us handwriting size ko thoda vary kar sakte hain taki thoda pata chal jaye ki kuch isko thoda bold लेटर्स में लिख सकते हैं ताकि यू नो वो वेरिएशन रहता है जिस तरह से कार्ड में रहता है वो फॉन्ट साइज में हमेशा थोड़ा सा वेरिएशन रहता है सो द नेम्स ऑफ दी होस्ट कि कौन होस्ट कर रहा है किसको इनवाइट कर रहे हैं लैंग्वेज हैज टू बी फॉर्मल रिक्वेस्ट ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी और सीक योर प्रेजेंस और सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर इन फ्रेजेस को याद रखिए स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए इसका इस्तेमाल आपको फॉर्मल लेटर में करने की जरूरत पड़ेगी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ और सीक योर प्रेजेंस और सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस देन डेट टाइम वेन यू ऑफ इवेंट किस वजह से वॉट इज ओकेजन now what do you need to keep in mind it is meant for many invitees because same card you are giving it to 100 people right so it's written in third person and in case if a vip is invited as a chief guest his name or her name should be mentioned prominently okay the name of the invitee in case of a uh, you know formal invite to to be given to many people that need not be included the address is address should be written on the envelope right because that's what you know in case if they want to reply they should have the address simple present tense the date of writing is not to be included isme obviously signature ki zarurat 
नहीं है एब्रीविएशन आर एस वी पी विच इज ए फ्रेंच वर्ड मीन यू नो रेस्पॉन्ड इफ यू प्लीज यू नो कि तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते हो इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विद द नेम एड्रेस एंड फोन नंबर ओके ताकि वो फोन करके बोल सके कि मैं नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगा ओके पुट इन्विटेशन इन इन टू अ बॉक्स एंड दिस एंटायर थिंग शुड नॉट एक्सीड फिफ्टी वर्ड द बेसिक बॉडी शुड नॉट एक्सीड फिफ्टी वर्ड्स जो मेन बॉडी है उसको सिर्फ पचास वर्ड्स में लिखना है uh, जब फॉर्मल इनविटेशन आप एक इंडिविजुअल को भेज रहे हैं तो उसमें क्या अंतर होगा इसमें इन्वाइटी का नाम आप इंक्लूड करेंगे राइट right? उसके साथ साथ आप डू नॉट ब्रेक द सेंटेंस इन टू डिफरेंट वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस रन ऑन लाइन दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू द मास इनवाइट सो दैट इज द थोड़ा सा डिफरेंस फ्रॉम द जनरल इन्वाइट एंड एन इंडिविजुअल इन्वाइट जब इनफॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हैं तब इट हैज टू बी रिटर्न इन ए लेटर फॉर्म इट हैज टू बी परसिव की आई विल बी वेटिंग फॉर यू इट विल गिव मी ग्रेट हैपीनेस इफ यू मेक इट टू द वेडिंग इट्स रिटर्न इन द फर्स्ट पर्सन नॉट इन थर्ड पर्सन सैल्यूटेशन इज डियर आलोक डियर नीलिमा डियर मयंक यू नो यू नीड टू राइट द नेम डेट ऑफ राइटिंग इन्विटेशन इज गिवन सेंडर्स एड्रेस अपियर्स ऑन द लेफ्ट हैंड हैड साइड and simple present tense no signature okay then how do you write a reply uh, either accepting or declining okay now ye to ho gaya khat bheja now aapko jawab dene ke liye bhi aapse prashn pucha ja sakta hai to formal ke isme acknowledge the invitation using formal words great pleasure i regret to inform you that because i am not feeling well i will not be able to attend uh, your housewarming ceremony you express thanks using third person they okay so this is they sorry in case of a formal it will be in the case of a they that it's written up specimen question answer dekhiye aapko samajh mein aa jayega what i'm talking so that you know it is in the form of a in third person mention acceptance or regret ki you know we accept your invite or we regret to inform you also always in specify the reason why you are not able to come in case if you are not able to come but always send ki i i mean she sends the best wishes for the housewarming ceremony again 50 words address of the writer and the date to be mentioned in formal case mein it will be like an ordinary letter usme koi bhi formal expression ki use karne ki zarurat nahi hai you can use informal words expressions and it will be a very friendly kind of language first person mein both third person mein ye first person mein अगेन मेंशन एक्सेप्टेंस या रिग्रेट कि आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं एंड क्यों नहीं आ रहा हूं तो उसमें आपको रीजन भी मेंशन करना चाहिए सो दैट्स एज फार एज योर लेटर राइटिंग इज कंसर्न सो आई होप आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है आपको वो समझ में आ गया प्लीज गो थ्रू द स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर सो दैट यू गेट एन आइडिया and the more you practice you get get better at it and you also have clarity of thought that what is it that you're going to attempt so that you can practice those more that's something which will be very useful and on the group itself if more and more papers are shared it will help you get more practice of you know when when you get papers uh, prepared by other teachers you get an idea more than workbooks i feel these are much more useful because workbooks are generally you know either uh, uh, not very great questions or pyqs generally but when you see the pre board papers prepared by other schools you get a better idea about what are other schools preparing you for so share your papers it will benefit if everyone out here in the group okay thank you very much tata bye bye